Друзья, привет! Довоенные автомобили современному зрителю мало интересны, но наш канал создан не для накрутки просмотров, а с целью полистать те страницы автоархивов, которые вы, возможно, сами никогда бы не решились открыть. Поэтому сегодня снова возвращаемся в начало 20 века. А марка, которая нас заинтересовала, звучит в виде аббревиатуры SGV. Наша история начинается в самом начале 20 века, когда промышленник Джеймс Рэббер из пенсильванского рейдинга, производивший под своим именем велосипеды, решил переключиться на автомобили. Разработав свою собственную модель, он построил несколько образцов и быстро продал их под торговой маркой Рэббер. В июле 1903 года он решил основать компанию, которая занималась бы исключительно производством автомобилей, и назвал ее Acme Motor Car. На первые машины устанавливались кузова Туринг и оснащались 16 сильными двухцилиндровыми двигателями и продолжали называться Рэбер. Название было изменено на Акме лишь в 1904 модельном году, хотя предлагаемая модель продолжала носить имя Рэбер. С целью расширения модельного ряда и создания конкурентноспособного автомобиля Джеймс Рэбер нанимает в качестве главного инженера и дизайнера Виктора Якоба, работавшего на предприятии Mercedes в Германии. Благодаря ему в 1905 году появился первый 30-сильный четырехцилиндровый Акме и предлагался с типом кузова Тонно. Спустя год двухцилиндровые моторы были сняты с производства. Хотя количество произведенных машин было невелико, Акме оказался автомобилем весьма хорошего качества и в какой-то момент на него даже предлагали пожизненную гарантию. Нарастить производство и получать стабильную прибыль в итоге не получилось, поэтому к 1906 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к тому, что она попала под внешнее управление, а в 1907 ее активы были проданы новому собственнику. Покупателем оказался местный бизнесмен Герберт Стенберг, родившийся в семье стали литейного промышленника и долгое время работавший вместе с отцом в этой же сфере. Стернберг не стал менять название компании и назначил Роберта Грэма исполнительным директором, а главным конструктором стал Фред Ван Тим из Нью-Йорка. Вместе эта команда продолжила производство текущих автомобилей и приступила к расширению модельной линейки Акме. Уже под началом нового собственника Акме представила свой первый шестицилиндровый вариант под названием Sex Duplet. Его показали в Нью-Йорке в сентябре 1907 года. Автомобили увеличивались в размерах, что было общей тенденцией на автомобильном рынке того времени. Появились такие варианты кузовов, как семиместный Туринг и Родстер Рамбл Сид. Кузова устанавливались на шасси с длиной базы в 120 дюймов. Компания Акме с самого начала своего образования участвовала в гонках. Новыми владельцами в 1908-м принимается решение увеличить количество спортивных мероприятий и соревнований на выносливость, в которых принимали участие их машины. Во многих из них родстры Акме показывали весьма достойные результаты. В этом же году четырехцилиндровый Акме Type 19 выиграл подъем на холм Вилкс Б. Шестицилиндровый Type 21 занял третье место в 360-мильной гонке в Саване. А в таком солидном соревновании, как Кубок Вандербильта, автомобиль с номером 11 под управлением Сайруса Пачки дошел до финиша, пусть и заняв всего лишь 14 место. И это при том, что на третьем круге вышла из строя шестерня распредвала и пришлось потратить много времени, устраняя поломку. В честь участия в кубке с такими серьезными соперниками, как Локомобайл, Изота и Мерседес, в 1909-м выпустили модель, получившую имя Вандербильт. В 1909 году в линейке компании предлагались на выбор 6 вариантов кузовов, оснащенных 4 и 6 цилиндровыми двигателями. На последней компания ввела 10-летнюю гарантию. 
1910 колесная база некоторых моделей Акме увеличилась еще больше и достигла 130 дюймов. При этом цены становились все более неподъемными для большинства потенциальных клиентов. Их средняя стоимость на тот момент составляла около 4,5 тысяч долларов. Напомню о недавнем рассказе на канале про компанию Chalmers. Их модели были уникальны тем, что имея крупные размеры, предлагались по цене менее 2000 долларов, что было просто немыслимо. В мае 1911 года Герберт Стернберг официально продает компанию своему отцу, Джеймсу Харви Стернбергу, продолжая при этом оставаться на ключевой должности. Управленцы уже давно думали о том, чтобы направить вектор развития модельного ряда в более дорогие и роскошные транспортные средства. Чтобы окончательно уйти от ассоциации с производителем, выпускающим более массовые модели, уже в августе того же года принимается решение о смене названия Acme на SGV. Аббревиатура состояла из первых букв фамилий уже небезызвестных нам лиц. Ими были сын нового владельца Роберт Грэм и Фред Ван Тин. Последний, располагая связями с коллегами из Нью-Йорка, сыграл решающую роль для вновь образованной компании в создании принципиально новой модели. Считается, что примерно в тот период времени, когда Стернберг-младший выкупил компанию Акме через нью-йоркского дилера Холландер и Тангеман, Вантин договорился о покупке Лянчи Бета. Ее полностью разобрали, сделали замеры деталей и создали чертежи, по которым была разработана своя собственная модель, тщательно повторяющая оригинал. Кстати, аббревиатура SGV появилась еще до того, как была зарегистрирована новая марка автомобиля. В 1910 и 1911 годах именно она появлялась на эмблемах радиатора некоторых моделей Акме. Помимо копии Лянчи Бета, SGV предлагала и другие варианты в виде кузовов Туринг и Родстер. Они отличались тем, что были весьма крупными, но низкими, что выделяло их среди конкурентов. Колесная база была не менее 120 дюймов. Поначалу четырехцилиндровые двигатели выдавали 25 сил, но позднее их доработали до 35. У первых машин была весьма доступная цена – около 2500 долларов, и они имели определенный успех. В этот период существования марки ежемесячно выпускалось от 35 до 40 автомобилей. С 1912 по 1914 годы модели SGV становились все более роскошными, и цены на них увеличились практически в два раза. Решение управленцев оказалось верным. Идея о том, что существует серьезный спрос на необычные и элегантные автомобили, подтвердилась. И предложение в этом сегменте было недостаточным. В итоге компания SGV быстро заняла эту нишу и стала популярной среди богатых американских аристократов. Их автомобили охотно приобретали такие семьи, как Drexel, Vanderbilt, Astor. Для производителя, выпускающего недешевую продукцию, продажи были феноменальными. И это несмотря на то, что индивидуальные кузовные работы от таких мастеров, как Quimby и Fleetwood, Хилли и Холбрук, могли поднять цену до 12 тысяч долларов. А еще автомобили компании SGV можно было встретить не только у представителей зарождающегося голливудского кинематографа, но даже у короля Великобритании и кайзера Германии. Одной из необычных разработок 13-14 годов оказалась четырехступенчатая электрическая коробка переключения передач «Вулкан». Шесть кнопок под одной из спиц рулевого колеса управляли четырьмя скоростями движения вперед, задним ходом и нейтралью. Это ноу-хау в итоге привело к одному из первых в автомобильной отрасли массовому отзыву автомобилей. Ситуация вызвала негативную огласку в средствах массовой информации и стала переломным моментом в дальнейшей судьбе компании, пробившим серьезную брешь в ее финансовом благополучии. По сути, SGV прекратила свое существование летом 1914 года, когда завод перешел под контроль внешних управляющих. В одном из сообщений в прессе говорилось, что 32 готовых шасси последней модели 2015 года, 100 различных современных кузовов от Quimby и Fleetwood, большое количество радиаторов и так далее оказались в числе лотов, выставленных на продажу на аукцион. В итоге новым владельцем стал R.J. Метцлер, 
планировавший инвестировать свои собственные средства и продолжить производство тех же моделей. Но вместо этого он объединился с другими двумя промышленниками Беллом и Пепердеем и в итоге все производство перенесли из Рейдинга в Ньюарк, штат Нью-Джерси, где была создана новая автомобильная компания, получившая название Фиана. Свое имя она получила в честь дочерей-близнецов одного из владельцев – Филис и Анны. А рассказ про эту компанию, которая продолжила концепцию постройки шикарных и весьма интересных автомобилей – очередной повод вернуться в начало 20 века. Но как-нибудь в другой раз. А сейчас поговорим о причинах, побудивших создать сегодняшний выпуск. Это вариант 1912 года с кузовом Родстер в исполнении 2 плюс 2 с четырехцилиндровым 25-сильным двигателем. Среди историков нет единого мнения, было ли какое-то официальное соглашение между фирмами Лянча и SGV. И этот вопрос до сих пор остается предметом споров. Но факт остается фактом. SGV, представленный здесь, полностью повторяет Лянча Бета того же времени с идентичным объемом двигателя, форматом шасси, колесной базой, передней осью и даже формой радиатора, сотовой решеткой и крышкой радиатора. До наших дней сохранилось совсем немного машин. А у этого родстера, который до сих пор находится в оригинальном состоянии, прослеживается абсолютно полная информация о его владельцах за все 110 лет его существования. Автомобиль с номером шасси 460 был продан новым в штате Массачусетс некоему ФФ Линсды в городе Саутбора. Через два года он был продан другому местному жителю Реймонду Овисону. В 1917 его владельцем стал шурин мистера Овисона, Джордж Сабин. К сожалению, Сабин скончался в результате эпидемии гриппа в 1919 году, после чего автомобиль вновь вернулся в семью Овисон, где он оставался до начала 30-х годов, когда знакомая известного коллекционера Кэмерона Брэдли приобрела SGV всего за 15 долларов. И автомобиль стал частью его коллекции старинных автомобилей Wolfham Farm, также расположенной в Саутбург. Брэдли оказал серьезное влияние на коллекционирование на северо-востоке США, будучи одним из основателей американского клуба старинных автомобилей – The Vintage Motor Car Club of America. В течение следующих 50 лет SGV принадлежал семье Брэдли и часто выставлялся на мероприятиях клуба, а в 1984 перешел к другому известному коллекционеру северо-восточного региона – Глену Гуду-младшему и до сегодняшнего дня находится в его семье. Сам Глен в 84 года ушел из жизни в 2006 а автомобили из его коллекции периодически выставляются на крупных мировых аукционах. SGV будет выставлен на торгах Bonhams 30 сентября 2022 года в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд. За него планируется выручить сумму в пределах 75-125 тысяч долларов, что весьма немало для автомобилей довоенной эпохи. В прошлый раз, когда мы говорили про марку Chalmers, то выяснили, что в среднем цены на их модели находятся в пределах 30-50 тысяч долларов. В этот раз ставки более высокие. Крайне редкая марка и модель, да еще и в оригинальном состоянии с прозрачной историей длиной более века. Найти хоть один такой SGV, проданный на каком-нибудь крупном мировом аукционе, так и не удалось. Так что если молоток аукциониста стукнет на отметке выше 125 тысяч долларов, будет неудивительно. На сегодня это все. Спасибо, что заходите. До встречи. 